চাচি পাশ দিয়ে চলে আসে চলে আসে কয়েক কদম হাঁটার পরে চাচা পেছন থেকে ডাক দেয় আমাকে নিয়ে যাও চাচি একটু দাঁড়ায় দাঁড়ানোর পর যেটা হয় যে চাচি দাঁড়ানোর পরে চাচি চলে যায় আর কিছু শোনে না ঘরের সামনে যাওয়ার পরে ঘরের সামনে যাওয়ার পরে যেটা হয় যে চাচা পিছন থেকে বলে তুমি না নিয়ে গেলে আমি কিন্তু আসব তোমার সাথে এরকম বলে আচ্ছা তারপরে চাচি তাও কিছু বলে না পিছনেও তাকায় না ঘরে ঢুকে ঘর লাগানোর সময় দেখে তো প্রথমে যে ঘটনায় চলে যেতে যাচ্ছে এটা হচ্ছে যে উনিশশো আটাশি থেকে নব্বইয়ের ঘটনা সেই সময়টাতে আসলে আমাদের তখন জন্ম হয়নি এবং আমার বাবা মায়ের তখন আসলে বিয়ে হয়নি বা বাবা অনেক ছোট তো ওই সময়টাতে হয়েছে কি যে আমার এটা আসলে মূলত আমার বা আমার বাবার ঘটনা না এটা আমার চাচার ঘটনা আমার বড় চাচার ঘটনা আমার বাবা চাচা হচ্ছেন সর্ব 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 সবাই মিলে তিনজন আচ্ছা তো আমার বড় চাচা তো ওই সময়টাতে দ্বিতীয় বিয়ে করে তো ঘটনা শুরু হচ্ছে যে তার প্রথম বিয়ে থেকে তো প্রথম বিয়ে থেকে আমার অর্থাৎ বড় চাচি মারা যান তারপরে চাচা আর একটা বিয়ে করেন তো আসলে প্রথম বিয়েতে কি হয়েছিল বা কেন মারা গেলেন এই বিষয়গুলো আসলে আসবে ঘটনার এখান থেকে তো আমি শুরু করছি আসলে মূল অংশে চলে যেতে যাচ্ছি তো আমাদের মূল অংশ বলার আগে আমি আসলে কিছু বিষয় একটু এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি যে আমার হচ্ছে যে আমার আমার দাদা তো বেঁচে নেই তা মারা গেছেন আমার চাচা হচ্ছে একটা প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিলেন নই প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিলেন এখন যেটা হয়েছে যে তো আমার মেঝো চাচা এলাকায় কাজ করতেন দোকান ছিল আমার ছোট চা আমার তারপরে যে যিনি উনি চাকরি করতেন ঢাকায় ওই সময়টাতে আমার বাবা হচ্ছে সবার ছোট তখন ও বাবা পড়াশোনা করেন তো এই গল্পটা আমি আমার ফুবুর কাছ থেকে শুনেছি তো আমার তো আমি বলতে যাচ্ছি যে চাচা হচ্ছে আমার সবার বড় যে চাচা উনি ওই সময়টাতে উনি বিয়ে করেন হচ্ছে উনিশশো সালে তো বিয়ে করার পরে সামহাও কোনো কারণে আমার বড় চাচি আসলে মারা যান আসলে কিভাবে মারা যান এই ঘটনাটা বলবো তো চাচা চাচা পরবর্তীতে তার বিয়ে করতে চা চাননি পরবর্তীতে তো বাসা থেকে আসলে সবাই মিলে জোর জবরদস্তি করে তাকে আর একটা বিয়ে করেন তো ঘটনাটা হচ্ছে এখান থেকে যে দ্বিতীয় বিয়ের দ্বিতীয় যখন বিয়ে করেন তখন তার কিছুদিন পর মাস দুয়ে খুব ভালো যায় মোটামুটি খুব ভালো যাচ্ছে তো মাস দুয়ে তো তারপর একদিন হঠাৎ করে চাচি এসে আমার ওই মানে আমার বড় চাচি এসে আমার ফুবুকে বলছেন যে আমি আসলে আমার কি যেন একটা সমস্যা হচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আসলে কি হচ্ছে যে আমি মাঝে মাঝে মানে এলোমেলো কিছু দেখি তো এটাকে যখন ফুবুকে বলেন তখন ফুবু আসলে খুব একটা জিনিসটাকে মানে একবার একবার শুনে খুব একটা পাত্তা দেয় না তারপরে যেটা হয় যে তখন ফুবু আবার তাকে জিজ্ঞেস করে যে আসলে পরবর্তী দিন আবার একই ঘটনা বলে যে আমি আপা আমি যেন কি দেখছি এরকম মানে এলোমেলো কিছু একটা দেখছি রাতে তো আমার ফুপু বলে যে আসলে কি দেখতে না কি দেখতে দেখেছেন আপনি মানে প্রথম প্রথম বিয়ে হয়েছে হয়তো এরকম কোনো কারণে খুব একটা পাত্তা দেয় না বিষয়টাকে তো হচ্ছে কি যখন ফুপু তাকে পাত্তা দিচ্ছে না বা তার কথাকে পাত্তা দিচ্ছে না পরবর্তীতে উনি আমার ওই চাচি কি করেন ওই বিষয়গুলো আমার চাচাকে বলেন চাচা শুনে মানে কিছুই বলে না হ্যাঁ না হ্যাঁ বা না ভালো বা মন্দ এরকম কিছুই বলে না জাস্ট জাস্ট শুনে শোনার মতো উনি ওনার কাজে চলে যায় মানে স্কুলে চলে যায় তো তার কিছুদিন পর এই বিষয়টা হচ্ছেই মানে হচ্ছেই কন্টিনিউসলি হচ্ছে উনি এলোমেলো কিছু দেখছে বা উল্টাপাল্টা কিছু দেখছে বা কিছু একটা দেখছে উনি তো আমার তার কিছুদিন পরে আমার ফুপুকে আবার বলে যে ফুপু উনি উনাকে বলে যে আসলে কি কি দেখছেন মানে এখন কি অবস্থা তো চাচি তখনও বলে যে আমি এখনও দেখছি তো ওই দিন তখন আবার ফুপু জিজ্ঞেস করে জানতে চায় বিষয়গুলো যে আসলে কি দেখছেন আপনি আমাকে বলেন উনি আসলে পুরোটা বলে না যে আমি কি দেখছি বা কেমন কি পুরোটা কিন্তু বলে না না বলে হচ্ছে কি যে উনাকে তখন জিজ্ঞেস করে যে আসলে কি দেখছেন কোথায় দেখছেন তখন চাচি আসলে চুপ হয়ে যায় বা কিছু বলে না তারপরে একটা সময় 
যে আমার চাচিকে আবারো জিজ্ঞেস করে মানে তারপরে ফোর্স করা শুরু করে যে আসলে এই তো এই কারণে হচ্ছে কি যে চাচি দিন দিন মানে খাওয়া দাওয়া করছে না খাওয়া দাওয়া করছে না দিন দিন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা যে চোখের নিচে কালি পড়ে যাচ্ছে রাতে ঘুমাচ্ছে না এটা দেখে তার বেশভূষ দেখে বোঝা যাচ্ছে তো আমার তারপরে ফুকু একদিন জিজ্ঞেস করে যে এরকম তখন চাপ দেয় আর কি চাপ দেওয়ার পরে বলতে চায় না বলতে চায় না দু একদিন এরকম বলার পরে বলতে চায় না ততদিনে বিয়ের তিন চার মাস হয়ে গেছে তিন চার মাস হয়ে গেছে তো 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 ওই যে আমার চাচার শ্বশুর বাড়ি থেকে তারা আসে এসে দেখে যে মেয়ের এই অবস্থা অর্থাৎ আমার চাচির এই অবস্থা তো একদিন জিজ্ঞেস করে তাদের বাসার লোকজন আমাদের বাসার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে যে এরকম হচ্ছে কেন আসলে কোনো আপনারা কি আপনাদের কি কোনো চাহিদা আছে নাকি বা কোনো ডিমান্ড আছে কিনা বা কোনো কিছু আছে কিনা বা টর্চার করেন কিনা তারা ফ্রেন্ডলি আস করে আর কি তো অ্যান্সারে তারা কিছু পায় না বা এক বাসা থেকেও কিছু পজিটিভ কিছু বলতে পারে না যে এরকম হচ্ছে কেন ডে বাই ডে তার শরীর খারাপ হচ্ছে তো এই ঘটনা এর ওর কান করে করে আসলে দুই তিন চার পাঁচজন করতে করতে আসলে ফ্যামিলি সবারই কানেই চলে যায় যে আসলে উনি কিছু দেখে উনি কিছু দেখে কি দেখে আসলে এই বিষয়টা বলে না প্রথম দিকে আসলে বলে না পরবর্তীতে অনেক কবিরাজ রবিরাজের কাছে যায় ওই সময়টাতে সে তো অনেক আগের কথা যে নাইনটিন এইটি নাইনটিন এইটি নাইন এটি ওই সময়টাতে তো তখন যাওয়ার পরে যেটা হয় যে তারাও আসলে কবিরাজ বা ওই সময়ে হুজুরাও তেমন একটা সমাধান দিতে পারে না হতে পারে এটা সাইকোলজিক্যাল কোনো সমস্যা বা হতে পারে আদিভৌতিক কোনো সমস্যা এই বিষয়ে আসলে আমি ব্যাখ্যায় যেতে যাচ্ছি না বা বলতেও যাচ্ছি না আমি জাস্ট ঘটনাটা বলতে যাচ্ছি তারপরে যেটা হয় সরি তো তারপর যেটা হয় যে একটা সময় হয় কি যে হয়তো চাচি ভেতর থেকে আর জিনিসটা নিতে পারছিলেন না তো বাধ্য হয়ে একটা সময় আমার ফুপুর সঙ্গে শেয়ার করেন যে আসলে কি দেখে তো ফুপু খুব ফুপু আসলে সবার সামনে না বলে ফুপুকে বলে ফুপু আমাকে এই ঘটনাটা আমি ফুপুর কাছ থেকে শুনেছি আমার ফুপুর কাছ থেকে তো ঘটনাটা হচ্ছে যে বিয়ের দিন আমার চাচার বিয়ের দিন অর্থাৎ চাচি প্রথম দিন ঘুমায় ঘুমায় যায় তো ভোরের একটু আগে আগে চাচি ঘুম থেকে উঠে উঠার পর দেখে যে আমার চাচা পাশে ঘুমিয়ে আছে ঘুমিয়ে আছে এখন উনি যেটা করে যে উঠে ওয়াশরুমে যাবে তো ওই সময় তো আসলে টিনের দরজা টিনের দরজা কাঠের দরজা টিনের ঘর তো কাঠের দরজা খুলে যায় যাওয়ার পরে বাথরুম তো একটু দূরে থাকে সেই সময়টাতে আসলে তো ওইরকম এখন যেরকম গ্রামের বাড়ি ঘরগুলো যেরকম বা ওয়াল করা ইটের তখন তো এরকম ছিল না তো অনেকখানি যেতে হয় দুই তিন মিনিট চাচাকে না জাগিয়ে উনি যায় যাওয়ার সময় দেখে কি যে বাথরুমের কাছে সামনে চাচা দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে তো সিগারেট খাচ্ছে চাচা কিচ্ছু বলে না তাকে কিছুই বলে না যে আসলে চাচাও তাকে কিছু বলে না চাচিও চাচাকে কিছু বলে না অথচ চাতে কিন্তু তাকে দেখে এসেছে যে সে রুমে ঘুমাচ্ছে তার পাশে নাক দেখেই ঘুমাচ্ছে আর কি তো বলা যায় মানে এতটা গভীর ঘুমে তাকে চাচাকে দেখে এসেছে এখন হচ্ছে যেটা যে মানে চাচি ওই জায়গা থেকে আসলে একদম স্তব্ধ হয়ে যায় মানে তার ভেতরে যে ভীতিটা ফোবিয়াটা সেই জায়গা থেকে আসলে তার ভেতরে জন্ম নেয় যে কীভাবে মানে ওই সময়টাতে কি এটা কিভাবে সম্ভব হইল যে আমি একজনকে দেখে আসলাম এখানে এসে চাচির বয়স তখন কত সতেরো আঠারো মেয়ে ওই বয়সী আর কি একটা মেয়ে হঠাৎ করে মানে এমন একটা দৃশ্য দেখবে সে তো আসলে কল্পনা করে নাই সুস্থ ব্রেনে এমন একটা জিনিস দেখবে ওই যে ভীতিটা তার ওই সময় থেকে আসলে ভেতরে ঢুকলো বাস চাচি বাথরুম থেকে বের হয় বের হওয়ার পরে দেখে চাচা সিগারেট খাচ্ছে চাচি পাশ দিয়ে চলে আসে চলে আসে কয়েক কদম হাঁটার পরে চাচা পেছন থেকে ডাক দেয় আমাকে নিয়ে যাও চাচি একটু দাঁড়ায় দাঁড়ানোর পর যেটা হয় যে চাচি দাঁড়ানোর পরে চাচি চলে যায় আর কিছু শোনে না ঘরের সামনে যাওয়ার পরে ঘরের সামনে যাওয়ার পরে যেটা হয় যে চাচা পিছন থেকে বলে তুমি না নিয়ে গেলে আমি কিন্তু আসবো তোমার সাথে এরকম বলে আচ্ছা তারপরে চাচি তাও কিছু বলে না পিছনেও তাকায় না ঘরে ঢুকে ঘর লাগানোর সময় দেখে চাচা মুচকি মুচকি হাসতেছে আর বলতেছে জীবন ভর এই খেসারত তোমাকে দিতে হবে এটা সে আঞ্চলিক ভাষায় তার মতো করে বলে আমি আমার মতো করে বলছি 
লাগিয়ে দিয়ে সে ঘুমে পড়ে তারপর যেটা হয় যে চাচি শীতের মধ্যে ছিল ওই ঘটনা চাচি ঘেমে টেমে একদম অস্থির অবস্থা একদম ঘেমে একদম ঘরমাক্ত হয়ে হয়ে গেছে আর কি তারপর যাকে চাচা ওখানে ঘুমাচ্ছে চাচি গিয়ে সুন্দর করে তার পাশে শুয়ে পড়ে এই হচ্ছে বিয়ের দিনের ঘটনা তারপর দিন ওই দিন থেকে চাচির মধ্যে একটা যে ফবি একটা ভীতি কাজ করা শুরু করছে ওইটা আসলে চাচি ভুলতে পারে নাই পরের দুই দিন তেমন কোনো ঘটনা ঘটে নাই মানে কোনো ঘটনাই ঘটে নাই আর কি তারপর তার একদিন পর থেকে এই যে এই ঘটনাটা আমার চাচির সঙ্গে রেগুলার ঘটতেছে দ্বিতীয় তৃতীয় দিনের মাথায় আমার ফুপুকে জানায় ফুপু তেমন একটা আমলে নেয় না তারপর দিনে একই ঘটনা ঘটে তারপর দিনে একই ঘটনা ঘটে সেম ঘটনা ঘটে এবং সে এরক এটা চিন্তা করছে যে আমি বাইরে যাব না কিন্তু কি একটা মানে উনি বলছে যেটা যে আসলে পরবর্তীতে উনি বলছে এটা এরকম যে কি একটা আসলে মোহে উনি যায় কি একটা মোহে মানে যেতে ইচ্ছে করে যে ওই সময়টাতে তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে রেগুলার ভেঙে যাচ্ছে এবং একদম ইন্ড অফ দ্য টাইম যে শেষের দিকে এসে তার যেটা হয়েছে যে তারা রাতে ঘুমই হইতো না মানে ওই যে দুই তিন মাসের পরের যে ঘটনাগুলো সেটা তার আর ঘুমই হইতো না সে ঘুমাইতে পারতো না তো সে চিন্তা করছে যে আমি বাইরে যাব না আজকে কিন্তু তার যাইতে হইতো একটা কেমন একটা আকর্ষণ ছিল এবং এটার আরও একটা ঘটনা হয় এটার আরও একটা বিষয় আমি স্কিপ করে গেছি সেটা হচ্ছে যে চাচি যেদিন যাইতে চাইতো না বাইরে রাত হয়ে গেছে চাচি ঘুমাচ্ছে না ঘুম আসতেছে না চাচা পাশে ঘুমাচ্ছে বাইরে থেকে ডাকে চাচা ডাকে তুমি একটু আসো কিন্তু চাচি কিছু বলার মতো আর কোনো এনার্জি তার থাকে না বা কোনো ইচ্ছা থাকে না কোনো শক্তি থাকে না চাচি যে বলবে যে আপনি কে আপনি ওইখানে কেন এই যে এইটা তার ইচ্ছা করে না মনে হয় কি যা চাচি যেভাবে বলে যে মনে হয় কি যে তার ভেতরে আসলে মানে তার ভেতরে তার যে শক্তিটা এটা আসলে নাই বা তার যে কন্ট্রোলটা এটা আসলে তাকে কেউ কন্ট্রোল করতে পারছে না মানে অন্য কেউ কন্ট্রোল করছে সে আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছে না বা নিজের প্রতি তার আর যে মানে ব্যালেন্স করার যে ক্ষমতাটা সেটা নাই নিজেকে সে কন্ট্রোল করতে পারছে না সে কি করছে মানে অন্য কারো দ্বারা আসলে নিয়ন্ত্রিত হিপনোটাইজ আমরা এখন যেটাকে বলি আর কি হিপনোটাইজ হচ্ছে তো দিনের পর দিন এরকম হচ্ছে কিন্তু একদিন হয়েছে যে চাচা ডাকছে চাচি চলে গেছে বাইরে গিয়ে দেখে চাচা ওইভাবে সিগারেট খাচ্ছে বাথরুমের পাশে নিশে শুন বলতে একটু কেমন লাগে আবার শুনতেও কেমন যেন লাগে বাথরুম থেকে একটু দূরে সে সিগারেট খাচ্ছে চাচি গেলে কিছু বলে না এবং চাচি তেমন একটা কিছু বলেও না পাশ দিয়ে যায় বাথরুম করে চলে আসে তার কাজ করে চলে আসে ওই জায়গাটাতেও আসলে চাচা কিছু বলে না শুধু ওই যে দেখে মুচকি একটু হাসে আর ওই কথাগুলো বলে যে তুমি আমাকে নিয়ে যাও আর দরজার সামনে গেলে বলে যে তোমাকে এই এই এর খেসারও তোমার জীবন ভর দিতে হবে আর ওই যে শেষে চাচাকে দেখে যে মুচকি মুচকি হাসতেছে এই ঘটনা চলতে থাকে চলতে থাকে চলতে থাকলে তো এই যে ঘটনাটা এই যে ঘটলো তো আমি আসলে খুব দুঃখের সঙ্গে কথা বল কথাটা বলতেছি যে আমার চাচি এই চাচি আমার মানে প্রথম যে বিয়ে করে আমার বড় চাচা উনি তো মারা যান আর এই যে চাচি উনি এখনও জীবিত অনেক বয়স হয়ে গেছে আমরা যাই মাঝে মাঝেই সময় পাইলে যাই আসলে বুঝতেছি না যে কিভাবে বলবো আমার চাচি বর্তমানে মেন্টাল অ্যাসাইলামে আছে পাবনা হেমায়তপুর হেমায়তপুরে আছে পাগলা গারোতে আছে উনি এখন একদম মানে টোটালি অ্যাবনর্মাল মানে তার আর কোনো মানে এলোমেলো হয়ে গেছে আর কি ওই ঘটনা তার সঙ্গে এখনও ঘটে প্রতিদিন ঘটে মানে তার ব্রেন ওইটার সঙ্গে ইউজ টু হয়ে গেছে এবং এইটা থেকে আসলে কোনোভাবেই মানে সে পরিত্রাণ পায় নাই এবং আর একটা বিষয় হচ্ছে যে অনেক ডাক্তার অনেক সাইকোলজিস্ট অনেক সাইকিয়াটিস্ট অনেক মেন্টালিস্ট বলেন অনেক কবিরাজ অনেক মানে যত ঝাড়ফুঁক করে মানে অনেক দেখানো হয়েছে তাকে মাদ্রাজও নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমরা পরবর্তীতে আমি তো আসলে এটা আমার চা আমার ফুপুর কাছ থেকে শুনছি ফুপু যেভাবে বলছে যে তাকে আমাদের বাসার থেকে মাদ্রাজ নিয়ে গেছে এটা দুই হাজারের কিছু আগে দুই হাজার সালের কিছু আগে এই ঘটনারও সাত সাত আট বছর পরে তাকে নিয়ে গেছে আসলে এটার কোনো মানে এটার কোনো আসলে মানে অরিজিনই পাওয়া যায় না যে এটা কেন হইলো 
কি হইল তার সাথে কে কি মানে কেউ কোনো অ্যান্সারই দিতে পারে নাই এক একজন এক এক কথা বলে যে এইটা হয়েছে ওইটা হয়েছে কিন্তু কেউ কোনো সলিউশন দেয় নাই তো আসলে সলিউশন খোঁজারও কিছু নাই এখন তার বয়স হয়ে গেছে আর সলিউশন আসলে অনেক বিষয়ই আছে যেগুলোর যে সলিউশন হয় না সমাধান হয় না আনসলভ অনেক কিছুই থেকে যায় এটা শুধু আসলে আমরা না যারা গুণী অনেক মানুষ আছে তারাও কিন্তু আসলে তারাও তাদের লাইফে দেখছে যে অনেক কিছুই কিন্তু আনসলভ থেকে যায় যে সলভ হয় না যে জিনিসটা তো হইতে পারে এইটাও একটা বিষয় যে আসলে আনসলভ কারণ এতগুলো মানুষ তার জীবদ্দশায় যে কতগুলো হেকিম কবিরাজ বা কতগুলো কত মানুষকে দেখানো হয়েছে কত হুজুর তো আসলে কেউ খুব ভালো সমাধান দিতে পারে নাই এবং এটা একটা বিষয় যে তার একটা দিনও মানে এটা যখন চলা শুরু হয়েছে যত কবিরাজ দেখানো হয়েছে বা যত কিছুই দেখানো হয়েছে যত হুজুর টুজুর একটা দিনের জন্য তার সঙ্গে এই ঘটনার মানে ব্যতিক্রম হয় নাই সে এখন ঘুমায় না রাতে একদম অসুস্থ হয়ে গেছে অনেক বয়স হয়ে গেছে এলোমেলো কথাবার্তা বলে তা আমরা যাই মাঝে মাঝে দেখতে যাই তো এটাই আর কি তো দর্শক যারা বাসে যারা লিসেনার্স আছেন যারা শুনবেন তো অবশ্যই বলবো যে আমার চাচির জন্য যেন আপনারা দোয়া করেন যেন সুস্থ থাকে এখন একটা বিষয়ে আসব আসতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমার যে বড় চাচি বড় চাচি অর্থাৎ উনি তো বড়জন যিনি মারা গেলেন আর কি বা মারা যাওয়ার কথা বলছি যার কথা বলছি উনি সরি এগেন তো ওনার বিষয়টাতে আসি উনি হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে আমার এটা আমার ফুপু বলে নাই এটা আমার মানে পাড়া প্রতিবেশীর মুখে শোনা তো ওই যে আমার চাচি যে দ্বিতীয় বিয়ে করে তার কিছুদিন আগে হচ্ছে উনি ইয়ে মানে উনি হচ্ছে বিয়ে করে তার কিছুদিন আগে বলতে দুই চার বছর বা পাঁচ বছর এরকম অ্যাপ্রক্সিমেট আমি আই এম নট শিওর অ্যারাউন্ড এরকম হইতে পারে তো তো আমার প্রতিবেশীর কাছে শোনা এটা আমার সম্পর্কে উনিও চাচা হয় আমার তো ওনার কাছে শোনা এই ও আমার চাচা যখন প্রথম বিয়েটা করে এই ঘটনাটা হচ্ছে এই যে চাচি মানে চাচি প্রথম চাচি মানে এইগুলোই দেখতেন এইগুলোই দেখতেন এবং বাসায় বলতেন যে আমার জানি কি হয়েছে আমি আমি হাসপাতালে যাব আমার জানি কি হয়েছে হাসপাতালে যাব কিন্তু উনি বলতে পারতেন না যে আসলে কি বা কাউকে বলেন নাই বা বলার সাহস পান নাই তো আমরা আসলে গেস করছি যে উনি এগুলোই দেখতেন কারণ অনেকটা এইভাবেই বলতেন যে আমার যেন কি হয়েছে আমার ভালো লাগে না আমি হাসপাতালে যাইতে চাই আমি হাসপাতালে যাইতে চাই আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাব হাসপাতালে নিলে আর কিছু বলতে পারে না তো এটা তার সঙ্গে অনেক দিন হয়েছে ছয় সাত মাস উনি বিয়ের পরে ছয় সাত মাস জীবিত ছিলেন তারপরে উনি হচ্ছে যে ওনার মৃত্যুর ঘটনায় এবার আসি সেটা হচ্ছে কি হয় যেটা যে উনি এরকম বলতেছে তো ওনার অবস্থা আমার ওই পরবর্তী চাচির মতোই যে কিছুদিন পরে এলোমেলো অবস্থা যে চুল ঠিক নাই চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে কালি জমে গেছে বা আসলে ঠিক মতো কথা বলতে পারতেছে না কাউকে চিনতেছে না বা মা আসলে দেখা যায় যে মাকে চিনতেছে না এগুলো আসলে তাদের কাছেই শোনা আমাদের আমাদের বংশের এই ঘটনা তাদের কাছ থেকে শোনা আমরা তো আসলে ওই সময় ছিলাম না তো হচ্ছে যে এলোমেলো অবস্থা এলোমেলো অবস্থা যে একটা সুন বা মানে ভালো মানুষকে এনে একটা সুস্থ মানুষকে এনে তার তার যে এরকম একটা অবস্থা যে সে কি বলতেছে সে নিজেই বুঝতেছে না বা বাসার থেকে তাদের বাসার থেকে লোকজন আসলে সে প্রপারলি চিনতেছে না তার মা যদি আসে মা মাকে বলতেছে মানে মাকে কিছু একটা বলতেছে তা ওই মা ওই বা এই টাইপের কিছু একটা বলতেছে মানে একদম একটা মানুষের আসলে কোন অবস্থায় গেলে যে এই রকম একটা অবস্থা হয় বা এগুলো মানুষ যারা তাদের কাছের মানুষ আছে তারা আসলে এই বিষয়গুলো কীভাবে নেয় বা তারা আসলে খুব একটা আসলে এগুলো কতটুকু কষ্ট পায় বা কতটুকু ভালোভাবে নিতে পারে যে আমার আমি একটা ভালো মানুষকে নিয়ে আসলাম আমার বাসায় এসে এরকম হইল পরবর্তীতে উনি হয় কি যে চাচিও আমরা যেটা বলতেছিলাম যে আমরা আসলে আমাদের গেস করছি বা আমরা ধারণা করছি যে ওই চাচিও আমাদের প্রথম চাচিও এই জিনিসগুলাই দেখতেন এই জিনিসগুলো কিন্তু কিন্তু কাউকে বলতেন না শুধু বলতেন যে ওই যে আসতেছে আসতেছে পরবর্তীতে এইসব বলতেন আর কি বা আসতেছে আমি দেখি উল্টা পাল্টা এরকম এরকম তো তার কিছুদিন পরে একদম শেষ পর্যায়ে এসে যেটা হয় যে উনি মানে ওনার শরীরে জামা কাপড় রাখতে পারতেন না গরম লাগতো তার এরকম একটা অবস্থা তো একদিন সকালে আমার চাচা হচ্ছে ওই দিন শুক্রবার ছিল এটা আমার বলছে শুক্রবার ছিল তো আমার ওই চাচির জানাজা শুক্রবার মানে নামাজের পরে হয় তো শুক্রবার ছিল চাচা উঠে মসজিদে গেছে মসজিদে যাওয়ার পরে এসে দেখে যেটা যে মানে দরজা বাইরে থেকে লাগানো দরজা বাইরে থেকে লাগানো কিন্তু চাচা দরজা বাইরে থেকে লাগায় যায় নাই এবং কেউ উঠেও নাই ওই সময়টাতে এবং কেউ উঠেও নাই ওই দিকের একটা দরজা ওই দিকের একটা দরজা ও মানে ওই দিকের একটা ঘর ওই ঘর থেকে এই বাসায় ঘরে আসতে মাঝখানে একটা 
মানে একটা একটা দরজার মতো আছে সেটা হচ্ছে যে সেটা আবার এই পাশ থেকে খুলে সো ওই পাশ থেকে কেউ আসার কোনো পসিবিলিটি এই পাশে নাই যে এই পাশে কেউ এসে দরজা লাগাই দিয়ে আবার ওই পাশে চলে গেল ওই রকম পসিবিলিটি কোনো পসিবিলিটিই নাই তো চাচা মসজিদে গেছে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে পিছন দিকে দরজাটা লাগাই দিয়ে চলে গেছে এখন হচ্ছে যেটা যে চাচা এসে দেখে কি যে বাইরে থেকে দরজা লাগানো বাইরে থেকে কিন্তু দরজা লাগানো বাইরে থেকে দরজা লাগানো চাচা খুলে দিছে কিন্তু যেটা হয় যে ভেতর থেকেও লাগানো ভেতর থেকেও লাগানো তারপরে হয়েছে যে মানে মানে অনেকবার নক করার পরে দরজায় নক করার পরে খুলে না তো চাচা আমার চাচা আশপাশের লোকজনকে ডাক দিয়ে নিয়ে এসে দুই চারজনকে এনে খুলে খোলার পরে যেটা দেখে তারা এটা শুনে খুব মানে খুব বেশি লোম হর্ষক ব্যাপারটা এরকম না যে আবার যে খুব বেশি নর্মাল ন্যাচারাল এরকম না সেটা হচ্ছে যে মানে দেখে কি যে আমার চাচি মানে শুয়ে আছে শুয়ে আছে একদম সিম্পল কিন্তু চাচির যে মুখের যে অবস্থাটা ছিল সেই বর্ণটা আমি যতটুকু শুনছি তার কাছ থেকে যে সেই বিষয়টা আমি যতটুকু তার কাছ থেকে শুনছি যে আমার চাচি মানে চাচির মুখটা মুখটা মানে নর্মাল মানুষের মতো আসলে ছিল না যে নর্মাল কারো মতো হবে বা মানে নর্মাল যেটা যেটা হয় যে এজ ইউজুয়াল চাচি শুয়ে আছে শুয়ে আছে তো শুয়ে আছে কেবল দেখে মনে হবে যে ঘুমাইছে আসলে বিষয়টা ওরকম না চাচি তখন মারা গেছে মারা গেছে মানে নাই আর দুনিয়াতে উনি আর বেঁচে নাই তো উনি হচ্ছে যে চাচি তখন মানে উনার মুখটা ছিল অনেকটা মানে বর্ণনা মানে আমাকে যেভাবে বলছে যে অনেকটা হচ্ছে যে মানে মানে ছেলেদের মতো মানে ছেলেদের যেমন একটা একটা মানে একটা পুরুষালী অবয়ব থাকে বা পুরুষালী একটা ভাব থাকে সেরকম তো একটা মেয়ে মানুষের ফেস আসলে ওই রকম হয় কিভাবে তো এই হচ্ছে বিষয় তো এটা দেখতে দেখতে উনি আসলে চলে গেছে তো এইটাই হচ্ছে ঘটনা ছিল তো আর কি এটাই আসলে তো বললাম একটা বিষয় যে আসলে আনসলভ অনেক কিছু থাকে যে বিষয়টা যে আমি আসলে এটি সমাধান চাচ্ছি না জাস্ট আমার অভিজ্ঞতাটা আমার শোনা অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম এতক্ষণ